வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவன் இல்லாமல் முட்டை இல்லாமல் மைதா மாவு இல்லாமல் பேக்கிங் பவுடர் இல்லாமல் கேக் பண்ண முடியுமா முடியுமே அதுதான் இப்போ ராஜேசி வம்ஸ் கிச்சனில் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வர்றவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் எப்பவும் போல தோசை இட்லிக்கு அரைச்சிட்டு அந்த மாவை உப்பு போடாமல் ரெண்டு கப் எடுத்து வச்சுட்டேன் ரெண்டே ரெண்டு கப் தான் இதை வந்து ஓவர் நைட் புளிக்கட்டும் எப்போவும் போல இட்லி மாவு மாதிரியே புளிக்கட்டும் மறுநாள் எடுத்துட்டு அதில் ஒரு கால் கப் ரவை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் அரை கப் நாட்டு சர்க்கரை போடுறேன் நீங்கள் வந்து சர்க்கரை போட்டதாக இருந்தாலும் போடலாம் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட குறைச்சும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஏலக்காய் பொடி முந்திரி பருப்பு வேற நட்ஸும் போட்டுக்கலாம் நீங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் அந்த லம்ஸ் எல்லாம் இல்லாம நல்ல ஒரு கரண்டிய வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் வேற எதுவும் நான் போடல பேக்கிங் பவுடர் எதுவுமே நான் போடல இல்ல போ <laughs> ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன தட்டோ இல்லை ஒரு ஸ்டாண்டோ போட்டு அதுக்குள்ளே இந்த இந்த கேக் மாவை உள்ளே வச்சு எல்லாம் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அது அதாவது ரொம்ப சிம்லேயும் இருக்க வேண்டாம் மீடியம்லேயும் இருக்க வேண்டாம் பிட்வீன் சிம் அண்ட் மீடியம் ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூத் பிக் வச்சு கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கும் அடுப்புலேருந்து எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டுங்க நல்லாவே ஆரட்டும் நல்லா ஆரட்டும் ஆறின அப்புறம் இதை கேக்க எடுத்துக்கலாம் இந்த ஓரத்தெல்லாம் ஒரு கத்திய வச்சு லேசாக அப்படியே லூஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு தட்டில் அப்படியே கவுத்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மேலே தட்டிங்கன்னா ஜம்முன்னு கேக் வந்துடும் இதெல்லாம் ஆறி போன அப்புறம் செய்யணும் அடுப்புலேருந்து எடுத்துட்டு ஆறி போனோம் ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியும் செஞ்சு கேக் சர்வ் பண்ணலாம் நீங்களும் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் அவசியம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்